আকাশ মেঘলা কিন্তু বৃষ্টি নাই এখানে বৃষ্টি হচ্ছে তো বৃষ্টি হলে তাও ঝামেলা অনেক নেটওয়ার্ক প্রবলেম থাকে কারণ থাকে না আপনি স্যার কোন জায়গা থেকে মিরপুর 12 নম্বর মিরপুর 12 আ আচ্ছা আপনি গ্রুপে ঢুকছিলেন স্যার দেখলাম এড করছে আমাকে তাও কিছু কোন আগে দেখছে মানে আপনি কি গ্রুপে ঢুকে দেখছিলেন আমাদের ফেসবুকে না আপনাদের না গ্রুপ আছে এখন ঢুকি নাই আমি আমাকে মনে হয় ঘন্টা খানেক আগে দেড় ঘন্টা হবে এক করা হয়েছে জাস্ট তখনই দেখছিলাম এটা কোনো মত ভিতর হয় না গেছে স্যার ওই যে টাস্ক গুলো দিচ্ছেন এগুলি তো আপলোড করতেছি হ্যাঁ আসলে কেমন হচ্ছে না হচ্ছে এগুলি মানে ফিডব্যাক যদি না পায় তাহলে তো আর উৎসাহ হারায় ফেলতে চাই কি পাই আজকে আমাকে আজকে এড করা হয়েছে পুরো করে স্যার আমি আজকে থেকে দেখব পুরো সময় যারা নতুন আছেন আপনার এগুলো করে দেখাইতে হবে স্ক্রিন শেয়ার করে সবাই প্রশ্ন থাকবেন যে স্ক্রিন শেয়ার করার জন্য স্ক্রিন শেয়ার করলে হবে কি যে আমাদের কোর্স টাইমটা কিন্তু অনেক বেশি তাই না আপনার 4 ঘন্টা সো 4 ঘন্টা অ্যাকচুয়ালি এই জন্য রাখা হয়েছে যেন যে কাজগুলো আমরা এখানে দেখব সেগুলো যেন আপনারা হচ্ছে করেন এটা ফিজিক্যালি ক্লাস হলে যেটা হতো যে আপনার কাজ দিতাম আপনারা কাজ করতেন যেন হচ্ছে আমরা দেখতাম বাট এখানে তো আমরা যেহেতু ফিজিক্যালি এখন সুযোগ হচ্ছে না সো আমরা স্ক্রিন শেয়ার করে আমরা এগুলো দেখানো ট্রাই করব সবাই তো সবাই মানে চেষ্টা করবেন যেন স্ক্রিন শেয়ার করে কোনো না কোনো কাজ দেখানোর জন্য আমরা এই পর্যন্ত যা শিখছি সেগুলোর মধ্যে তো আজকে আমরা যে টপিক গুলো শিখবো একটা হচ্ছে আমি একটা কার্টুন কপি করে দেখাবো আপনাদেরকে সিম্পল একটা কার্টুন আমরা যে কয়টা টুল শিখছি ওই কয়টা টুলের মধ্যে যে কার্টুনটা করা যায় এটা হবে আচ্ছা যে চারটা হবে আমরা পাঁচটি ডিজাইন করব এই দুইটা কারণ হচ্ছে আমাদের যে লেয়ার গুলো আমরা শিখছি লেয়ারের যে কাজ গুলো লেয়ার গুলো মেইনটেইন করা একটা বিষয় সো আমরা একটা সময় যখন বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করব ওই সময় দেখা যায় 50 100 এমন কাজ হবে যেটা আপনি ওয়েব ক্যাপচারিং নিয়ে কাজ করেন দেখা যাচ্ছে আপনার 500 থেকে 1000 লেয়ার হয়ে যেতে পারে অনেক সময় সো এই যে একটা ফটোশপের মধ্যে আপনার এত লেয়ার এগুলো মেইনটেইন করাটা তখন ग्रुपे मोबाइल 
फटोशपे कर नामने जेगुली दी सिलेर जास तो गुली दिए कुछ ही ये वास घोड़ी टा घोड़ी टा है घोड़ी टा घोड़ी टा अम्मने अमी ग्रेडियन आगे तक ही यूज़ करते जाने किस भूले हुए सिलाम आवर कुत्ते कुत्ते हुए गए इलिस्ट टटर का तो ये दिया मर पास दस मिनट लगे जिन तो फोटोशॉप ऑनिक्स हमें लग से कारण वो भाभी � लोगों टा सर क्या मनोहर से लोगों लगा था यहाँ पर एक तो बैनर डिज़ाइन कर से बिग ऑफर शेप दिए कर से एक दिन शॉप लोगों टा मनोहर जे एल डी का टा मनोहर तो बेशक मोटा है सर बच्ची को नहीं ले मनोहर वाले इधर शेप दी सिला शेप टा दिए सर काट से वो तो कंबाइन फ़ॉन्ट कर से कोई तो कोई सर ना उठा दिया हम कर से एक दिन सर खराब भालो क्यों तो बोले ना एक खराब फिलो ना भालो है इतना लोगो लोगो आरो आरो बेटर करा जाए आप हुए जब इंशाल्लाह और ठीक है साथ में जो टूल गुलो यूज़ करते सर बैनर टा बैनर ऐसे ने इधर तो बोले ऐसे ने अपना कलर कंबिनेशन अनेक टा प्रॉब्लम आते हैं सर आमा समस्या ही जगह कलर कंब ओके खाने बहुत जब आरोप प्रोफेशनल हो गए इंशाल्लाह अच्छा हमरा जब विषय टाइम जब नहीं खाना आज चाहिए मुझे ये तो बस कार्टून एक कार्टून डाम रास का प्रैक्टिस कर दो एवं चारा आपने रा मोटो मोटी सॉफ्टवेयर यूज़ करते वाले हैं तब जो ना आपने जो आपने तो रेटर होते हैं पिशन है तो ना बट 
এটা তাদের জন্যই আর বিশেষ করে যারা একেবারে মানে প্রথম থেকে আমরা সফটওয়্যারগুলো ইউজ করতেছি অনেকটা হেল্প করবে এই প্র্যাকটিসগুলো তো আমরা এই কার্টনটা ইউজ করব যদি এখানে অনেক ধরনের কার্টন আছে সো এই সব কার্টনগুলো তৈরি করতে গেলে আমাকে আরো বিভিন্ন টুল কিভাবে সার্চ করব স্যার স্প্যাঙ্গুইন লিখে হ্যাঁ পেঙ্গুইন কার্টন লিখে সার্চ করতে পেঙ্গুইন লিখে সার্চ করতে পারো জাস্ট ব্লু গুলো সার্চ দিলে হবে পেঙ্গুইন পেঙ্গুইন স্যার কি স্পেলিং দা এই যে পি ই এন দেখতে হচ্ছে আমার স্ক্রিনে এই যে পি ই এন টি ইউ আই এন পেঙ্গুইন কার্টন লিখতে হবে না কার্টন হ্যাঁ এখানে অনেক টাইপের কার্টন আছে আমরা বেশি জটিলতা এখন যাব না যেহেতু আমরা টুল শিখছি মাত্র অল্প কয়টা আর এই সমস্ত কার্টনগুলো করতে গেলে আমাকে পেন টুল ব্যবহার করতে হয় ওকে সো আমরা এত জটিলে যাব না আমি জাস্ট সিম্পল একটা কার্টন এখানে এই কার্টনটা আমরা করব যেন বিশেষ করে যারা একটু প্রবলেম আমরা ফেস করতেছি যে আমরা টুলগুলো ইউজ করতে পারতেছি না বা লেয়ারগুলো আমরা করতে পারতেছি না সো হচ্ছে স্যার স্ক্রিনটা বারবার চলে যাচ্ছে স্যার আমাদের স্ক্রিন চলে যাচ্ছে এখন কি দেখতে পাচ্ছেন জি এখন ঠিক আছে স্যার দেখা যাচ্ছে এই ইমেজটাকে আমি ডাউনলোড করে রাখছি আমি এখন আমার ফটোশপটা শেয়ার করব যেন হচ্ছে সেখানে আমরা এই এটা কিভাবে আমরা ফুল দিয়ে করতে পারি এবং লেয়ার গুলো কিভাবে আমরা মেইনটেইন করতে পারি সেই বিষয়টা আমরা দেখব এবং তার পাশাপাশি এখানে আরো কয়েকটা বিষয় শিখব আমরা যেমন আমরা অনেকগুলো টুলের ব্যবহার শিখব কন্ট্রোল মানে টি ট্রান্সফর্মার ব্যবহার শিখব যেন হচ্ছে রোটেশনের এখানে একটা ব্যবহার শিখব তারপরে হচ্ছে আপনারা কিভাবে একটা রিফ্লেক্ট করতে হয় যেটাকে আমরা ফ্লিপ বলে থাকি রিফ্লেক্ট করা যায় সেই বিষয়টা আমরা শিখব এখানে তো কোটিনাতি কয়েকটা বিষয় আমরা এখানে শিখব দেন হচ্ছে ফাইনালি আমরা এই জিনিসটাকে তৈরি করব আর দেন আমরা পরবর্তী সেশনে আমরা আরেকটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করব তিন নম্বর চার নম্বর সেশনে যে আমরা হচ্ছে আপনাদের স্ক্রিন শেয়ার করব এবং আমরা প্রিভিয়াস যে কাজগুলো করছি যেমন আপনার ক্লিপিং মাস্ক দেন হচ্ছে আপনার লেয়ার মাস্ক এবং হচ্ছে আপনার যে সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করলাম যে যেটা পারেন সেটা এখানে করে দেখাইতে হবে বুঝতে পারছি যে যেটা পারেন বাট আমাকে এখানে করে দেখাইতে হবে স্ক্রিন শেয়ার করে সো ওইটা মাথায় রাখেন যে আপনাকে কোনো একটা কিছু করতে হবে তো কি করবেন মনে নিজে নিজে আগে চিন্তা করে রাখেন এখন যে দুইটা দেখাইতেছি পারলে এটাও করতে পারেন অথবা আপনি আগে যে কোশ্চেন ওইখান থেকে কোনো কিছু দেখাইতে পারেন তো আমি এখানে স্পিড চেঞ্জ করতেছি আমি ফটোশপে চলে যাই আমি একটা ফাইল এখান থেকে নিয়ে নেব আমি <laughs> ফটো না দেখতে পারবো যে আমার অনেকটা স্পেস এখানে আছে সো আমরা এইটাকে হুবহু কি করব জাস্ট কপি করব এখন আমরা কপি 
বিষয়টা কেন বলবো বা কপিটা অ্যাকচুয়ালি কেন কপি আমি বলবো যারা প্রফেশনাল ডিজাইনার হইতে চান মানে আপনি আপনি যদি মনে করেন যে আমি আপনি একজন প্রফেশনাল ডিজাইনার হবেন এবং আপনার ডিজাইনের কোয়ালিটি ভালো করবেন তো আপনার জন্য একটাই ট্রিক্স অনেকে বলে না যে ভাই আমি কিভাবে আমার ডিজাইন কোয়ালিটি ভালো করতে পারি বা আমি কিভাবে আরো ইম্প্রুভ করতে পারি এটা ট্রিক্সটা কি অনেক এরকম প্রশ্ন করে তো এটার একটাই ট্রিক্স যে আপনি ডিজাইন কপি করবেন যত বেশি আপনি ডিজাইন কপি করতে পারবেন তত বেশি আপনি ইম্প্রুভ করতে পারবেন তো একটা পর্যায়ে গিয়ে যখন আপনি ডিজাইন কপি করতে করতে এমন হবে যে যে বিভিন্ন শেপ আপনি কপি করতেছেন বিভিন্ন ইফেক্ট আপনি কপি করতেছেন বা ইফেক্ট সিমিলার করতে পারতেছেন হ্যাঁ এগুলো করতে করতে আপনার ব্রেনের মধ্যে এগুলো কিন্তু থেকে যাবে এগুলো নষ্ট হবে না তখন একটা পর্যায়ে গিয়ে আপনি যখন প্রফেশনাল কোনো কাজ করতে যাবেন তখন ওই বিষয়গুলো আপনার ব্রেন তখন চিন্তা করবে হ্যাঁ যে আমার কাছে এটা আছে ওইটা আছে আমি ওইটা কাজে লাগাইতে পারি এটা করতে পারি হ্যাঁ এইগুলো কিন্তু আপনার ব্রেন আপনাকে সাপোর্ট দিবে আপনি যদি কপি না করেন বিভিন্ন শেপ কালার এগুলো যদি আপনার ব্রেন যদি না নেন তাহলে আপনার ব্রেন কিন্তু এমটি তাই না তো শূন্য ব্রেন থেকে আপনি কি বা পাইতে পারেন এই জন্য এই ভালো ডিজাইন করার জন্য একটাই হচ্ছে আপনার ট্রিক্স সেটা হচ্ছে কপি করা কপি করা আর হচ্ছে কপি করা তো আমরা এখন এই কার্টনটাকে কপি করা শিখব এবং আমরা এই পর্যন্ত যে কয়টা টুল শিখছি এই কয়টা টুলকে ব্যবহার করে এটা করব ওকে সেজন্য আমরা জটিল কোন এখানে কার্টন আনি নাই আমরা সিম্পল যেন করতে পারি সেজন্য এটা আনছি আচ্ছা এখন এটা প্রসেসটা কি হবে আমি প্রথমে এটাকে কি করতে পারি এই জায়গা থেকে আমি এটাকে লক করে দিতে পারি দেখেন আর লেয়ার লক এর এখানে একটা বিষয় আছে সো এই যে আপনারা ঠিক লেয়ারের ঠিক উপরে দেখতে পাচ্ছেন লক তো এখানে কয়েক প্রকার লক আছে এই লক গুলো নিয়ে আমি একটা ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করব তো আপাতত আমরা শুধু এই একটা লক কে চিনি এটাকে বলা হয় অল লক चिंता कर बडी निलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोल
माउस मुख <laughs> ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं बच्चे टाइम ना सीख से आ अपना कंट्रोल टी अब जो कंट्रोल टी यूज़ कोई तो वाला तक रहता है अभी अब आ इतके अभी चेंज करते पड़ते हैं सो आमिर के इधर एक बार टेन टेन ऐ तके एडजस्ट करते पड़े जब उसे एक बार मूव करो अभी एडजस्ट करते पड़े बट आमिर जिधर देखेंगे स তাহলে আমরা রোটেট যদি করার প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা এখানে রোটেট করতে পারি এবং পোলিট করতে পারলাম কিন্তু বাট আমি চাচ্ছি যে এখানে আমার একটু সময় বেশি লেগে গেল না সো এটা যদি আমরা আরো শর্টকাট করতে চাই তো আমরা আরো সহজ করতে পারি আমি এটাকে ডিলিট করে দিলাম দেন আবার এখানে আমি শেপ তুলে গেলাম দেন আমি এখান থেকে ধরে টানলাম এইভাবে এখন এই টানা অবস্থায় আমি এটাকে মুভ করব তাহলে আমরা স্পেস চেপে এটাকে মুভ করতে পারি যেটা আমরা সিলেকশন টুল বা মার্কি টুলের সময় দেখছি আর বলছে আপনারা তো ভুলে গেছেন সো কোন একটা শেপ অথবা ইয়ার আপনার সিলেকশন তৈরি করার সময় ওইটাকে যদি আপনি আপনার এটা যে পজিশন আছে পজিশনটাকে যদি আপনি মুভ করতে চান তাহলে স্পেস চেপে আপনি সেটা করতে পারবেন ওকে সো আমি স্পেস চেপে দেখেন এখন এটাকে ইজিলি মুভ করতে পারতেছি সো আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে অ্যাডজাস্ট করব সো এখানে আমি করে আমি আবার স্পেসটা ছেড়ে দেব মাউসটা কিন্তু ছাড়ি নাই স্পেস ছেড়ে দেব দেন আমি আবার এটাকে টানবো দেখেন আমি আবার এটাকে অ্যাডজাস্ট করার ট্রাই করতেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি আরেকটু অ্যাডজাস্ট করব সো স্পেস চেপে আমি আবার একটু উপরে নিয়ে গেলাম দেন আমি আবার স্পেসটা ছেড়ে আমি এটাকে টানতেছি বুঝতে পারছেন বিষয়টা জি স্যার ওকে সো এগুলো কিন্তু আমাদের লাগবে পরবর্তীতে এই টেকনিক গুলো দিয়েই কিন্তু আমরা বিভিন্ন কাজ করব আমরা যখন প্রজেক্ট বেস কাজ করব এই টেকনিক গুলোই কাজে লাগবে সো এগুলো আপনারা বেশি বেশি মনে রাখার ট্রাই করেন ওকে সো আমি জাস্ট এটাকে স্পেস চেপে আবার একটু মুভ করলাম আবার এটা মাউসটা দিয়ে টান দিয়ে আমি এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিলাম এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা পারফেক্টলি মানে হয়ে গেছে যদিও এখানে একটু এডিশনিং হবে সো এটা কোনো বিষয় না ওকে এখন আমি কি করব জাস্ট যে আমি মুভ করে যাইতে পারি যে এটাকে ডিসিলেক্ট করে দিলাম সো এখন দেখেন আমি যখন এটাকে করলাম আমার লেয়ারটা সবার উপরে থাকার কারণে আমার নিচের গুলো কিছু দেখতে পাচ্ছি না তাই না সো আমি এখন কি করব এটা চোখটাকে অফ করে দিব তাহলে দেখেন আমরা লেয়ার আই এর একটা ব্যবহার এখানে করলাম তো আমি চোখটাকে অফ করে আমি এখন আবার কি করব আমার এই যে বডির যে সামনের পার্ট আছে যে প্যাড আছে সেটাকে আমরা কি করব আবার ক্রিয়েট করব তো এখন এই পার্টটা দেখেন টোটালি একটা হোয়াইট তাই না এবং এটা টোটালি একটা সার্কেল তো সার্কেল নিতে তো আমাদের জন্য ইজি কি রে ভাই শুরু করতে না করতে 30 মিনিট হয়ে গেছে আচ্ছা আমি আর এই সার্কেল একটা নিব 10 মিনিটের মধ্যে এটা শেষ করি তো সার্কেলটা নিয়ে দেখেন আমি এটাকে জাস্ট শিফট ধরে এটা আপনি এই সার্কেল নিতে পারেন আমি নিলাম দেন হচ্ছে স্পেস চেপে এটাকে আমি মুভ করি আবার এভাবে বড় করি আবার স্পেস চেপে মুভ করলাম সো এইভাবে আমি এটাকে জাস্ট অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি ওকে তাহলে কিন্তু আমরা এখানে একটা স্পেস পেয়ে গেলাম তাই মানে শেপ পেয়ে গেলাম তাই এই শেপটা আমার সাথে কি ছিল হোয়াইট ছিল তাই না সো আমি এটাকে কি করব হোয়াইট কালার अप्लाई করে দেই আমি এখানে অলটার ডিলিট দিলাম বা কন্ট্রোল ডিলিট দিয়ে আমি এটাকে হোয়াইট কালারটা अप्लाई করে দিব ওকে তো হোয়াইট अप्लाई হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে জাস্ট চোখটাকে অফ করে দেই তাহলে দেখেন আমার চোখটা অফ হয়ে গেল এখন আমার পুরো বডিটা আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি মানে আগের কার্টুনটা দেখতে পাচ্ছি তো আমরা কয়টা পার্ট পাইলাম এখানে ব্ল্যাক পার্টটা পাইলাম এবং হোয়াইট পার্টটা পাইলাম তাই না এখন এখানে এই যে দেখেন এই যে নোজ আছে এই নোজটা আমরা কিভাবে নিব এই নোজটা বেসিক্যালি নিতে গেলে আপনাকে আমরা পেন টুলটাকে ইউজ করতাম সো পেন টুল যেহেতু আমরা এখনো দেখি নাই তাই না সো পেন টুলের বিকল্প আমরা এটা কিভাবে করতে পারি এবং আমরা একটা শেপ কিভাবে মডিফাই করে নিতে হয় সেটাও এখন শিখে যাব সো আমি এখানে শেপ টুল আবার গেলাম 
এখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে পলি কন্ট্রোলে তো এই পলি কন্ট্রোল থেকে সিলেক্ট করার পর আমরা একটু অপশন বারে খেয়াল করি অপশন বারে খেয়াল করলে আমরা এখানে একটা অপশন দেখতে পাবো হ্যাঁ এই সেটিংস আছে এখানে এখানে একটা সেটিংস আছে সো এখানে দেখেন সাইড কোয়ার্টার সাইড থাকবে সেখান থেকে আপনি এখানে কন্ট্রোল করতে পারেন তো এখান থেকে করা যায় আমি জাস্ট এখানে যদি একটা ক্লিক করি তাহলে আমাকে সেই অপশনটা এখানে চলে আসবে আমি তাহলে এখান থেকে করতে পারি সো এটা নরমালি পলিগন যেহেতু আপনার পাঁচটা মাথা থাকে বা পাঁচটা সাইড থাকে সো আমি এখানে আপনার তিনটা সাইড নিলাম ওকে তিনটা সাইড নিয়ে যখন ওকে দিলাম তখন দেখেন আমরা একটা এখানে ত্রিভুজের মতো পেয়ে যাবো বা ট্রায়াঙ্গেল পেয়ে যাবো এটা ওকে এখন এটা হচ্ছে এইভাবে চলে আসছে সো আমি চাইলে এটা কি করতে পারি এটাকে আমি রোটেট করে নিতে পারি সো এখানে একটা রোটেট টুলের ব্যবহার আমরা করব তো আমি এটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল টি দিলাম এইটা সিলেক্ট হইলো মানে ট্রান্সফর্ম হইলো এখন আমি এটাকে এই দেখেন মাউসটা দিয়ে আমি যদি এই জায়গায় রাখি তাহলে এটা রোটেট করার জন্য আমরা পাচ্ছি তো আমরা এই জাস্ট নিচের দিকে এটাকে ঘোরাবো এবং শেপ যদি ধরি তাহলে এটা এটা অটোমেটিকলি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে যাবে তো এটা আমি কালারটা চেঞ্জ করে দিই কালারটা করব হচ্ছে আমি এখান থেকে নিয়ে আমি আগে এখানে কালারটা চেঞ্জ করে দিই এখানে ইউলোটা নিলাম দেন এটার মধ্যে আমি ইউলো কালারটাকে অ্যাপ্লাই করে দিব ওকে এখন এটাকে আমি মুখ তুল দিয়ে ধরে আমি এই জায়গায় নিয়ে আসি নিয়ে আসার পর এটা বড় আছে সো আমি এখন এটাকে একটু কন্ট্রোল করব কন্ট্রোল টি দিয়ে ট্রান্সফর্ম করব দেন অল্টার ধরে এবং শিপ ধরে আমি এটাকে ছোট করে দিই ওকে ছোট করে আমি জাস্ট এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে দেওয়ার ট্রাই করবো ওকে তো আমি জাস্ট এভাবে কিন্তু বাড়াই দিলাম এখান থেকে এখান থেকে সেভাবে বাড়াই দিলাম এখান থেকে বাড়াই দিলাম আমার কি বাকি রইল এখানে দেখেন চোখটা বাকি আছে না তাহলে আমি এখন এই চোখটা করব তো দেখেন আমি জাস্ট একই ভাবে এখানে আপনার ইলিপস চলে গেলাম মনে হচ্ছে যে আমার এটা হয়ে গেছে সো আমি এটাকে ছেড়ে দিলাম এবং এটা যেহেতু আপনার এই কালার চলে আসছে সো আমি এটাকে ব্লাক করে দিব যেহেতু এটা ব্লাক ছিল আমি এটাকে ব্লাক করে দিলাম এখন আমি কি করব যে দিয়ে অফ করে দিই তো এই আপনার যে চোখের যে মনিটা আছে এটা ঠিক সেম ভাবে আমরা করবো আপনি হয়তো বুঝে গেছেন যে কিভাবে করবে আমি সেম ভাবে এটাকে আমি এখন নিচের যে চোখটা সেটাকে অন করে দিলাম এখন এই দুইটা হচ্ছে আমার চোখ তাই না তো আমাদের এখানে এখানে এই দুইটা মিলে হচ্ছে একটা চোখ হইলো এবং এখানে আমার আর একটা চোখ আছে তাই না আমরা তো আমি প্রথমে কি করব এই চোখটাকে মানে আপনার এই দেখেন এটা একটা সো এটা একটা সো এই দুইটা মিলে চোখ এই দুইটাকে আমি কি করতে পারি জাস্ট সিলেক্ট করে একটা গ্রুপ করে দিতে পারি কন্ট্রোল জি ওকে গ্রুপ করে দিয়ে আমি এখানে লিখে দিতে পারি যে লেফট আই ওকে তো আমরা এখানে একটা বিষয় মেনটেন করলাম যে আমরা একটা বিষয় একটা মানে যে চোখকে জাস্ট আমরা গ্রুপ করে দিলাম ওকে এখন গ্রুপ করার পর আপনি যদি গ্রুপ আমরা কি করবো একটা কপি করব 
কপি করব কেন যেহেতু দুইটা সেম তো আমরা কিভাবে কপি করতে পারি অল্টার ধরে জাস্ট এটাকে এভাবে টান দেব এবং এটা দেখেন কপি হলো এবং ক্লিক করব শিফট ধরে আমি এটাকে সমান করব যেন এটা সমান থাকে এখান থেকে কপি করছি ওইটার সাথে যেন এটা অ্যালাইনটা ঠিক থাকে সেই জন্য আমরা শিফট চেপে ধরলাম তো এখন আমি মাউসটা ছেড়ে দিই ওইটাকে ছেড়ে দিই এখন দেখেন এই চোখটা এদিকে আবার এই চোখটা আরেক দিকে হয়ে গেল না তো আমি যদি তুমি মুভ করি তাহলে দেখেন এটা নর্মালি এমন থাকবে তাই না বাট আমি কন্ট্রোল জেড দিলাম ट्रांसफर्म कर ট্রান্সফর্ম করার পর আমি রাইট বাটন ক্লিক করলে এখানে দেখেন আমরা দেখতে পাবো নিচের দিকে ক্লিপ হরিজন্টাল এবং ক্লিপ ভার্টিক্যাল আমি যদি ক্লিপ হরিজন্টাল ক্লিক করি তাহলে দেখেন আমার আমি যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে রাইট আমি যদি এটাকে ও চোখ থেকে উপরে নিতে চাই তাহলে দেখেন ক্লিপ ভার্টিক্যাল করি তাহলে দেখেন এটা উপরে চলে গেছে তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারছি যে ক্লিপ আমরা কিভাবে করতে পারি অর্থাৎ একটা অবজেক্ট এক সাইডে আছে সেটাকে যদি আপনি তার বিপরীত সাইডে নিতে চান আমি এটা কালারটা চেঞ্জ করে দিই 